here today i am going to discuss about the newton's first law see newton's first law states that every body in universe continues to be in its state of rest or of state of uniform motion along a straight line unless and until it is acted upon by an external unbalanced force see here newton's first law actually first law what says they are saying that a body if it is in rest it wants to remain in rest if it is in a state of uniform motion in a straight line it wants to remain in uniform motion in a straight line unless until any <coughs> external unbalanced force is not applied on it ek cheez samajh sakte hain bachcho ki agar koi body rest mein hai theek hai if you have kept one ball here you have an object here so next day if you will come the you will see that object will be there wo wahi par rehta hai theek hai ek cheez thoda sa aur bhi dhyan dena actually what we have seen एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स ठीक है थोड़ा कभी कभी मिस अंडरस्टैंडिंग होती है फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी कहा कि सपोज यू हैव केप्ट वन बॉल हियर ठीक है नेक्स्ट डे इफ यूल कम बॉल विल बी हियर नेक्स्ट डे आप अगर आओगे तो बॉल वहीं पर मिलेगी ठीक है तो दिस मीन नो फोर्स इज एक्टिंग नो फोर्स इज एक्टिंग बट बैलेंस फोर्स इज एक्टिंग इट्स वेट एम जी एक्ट्स डाउनवर्ड normal reaction acts upward and normal reaction is equal to weight so here balanced force is acting actually balanced force is acting but here external unbalanced force remember in newton's law what they are saying external unbalanced force if want to change the state of rest or state of uniform motion along a straight line you have to apply external unbalanced force jab tak external unbalanced force apply nahi hoga tab tak kya hoga beta state of rest hai to se hai wo kya hai rest mein hi bana rahega ya state of aapka kya hai uniform motion along a straight line to uniform motion along a straight line hi wo kya karega move karega ठीक है ये दिस इज कॉल्ड ये आपका कौन सा लॉ है बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान में रखना बेटा बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स ठीक है इफ रिजल्टेंट ऑफ द ऑल फोर्सेस आर जीरो तो दैट इज बैलेंस फोर्स ठीक है एंड इफ रिजल्टेंट हैज सम अन्य जीरो या नॉन जीरो वेक्टर्स आर देयर नॉन जीरो फोर्स विल बी देयर रिजल्ट तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा अनबैलेंस फोर्स तो अनबैलेंस फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग ए स्टेट लाइन जो वन थिंग मोर टू रिमेम्बर यानी स्टेट ऑफ रेस्ट आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो यू नो दिस मोशन ऑफ रेस्ट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट तो वी हैव टू टेक ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है फॉर ए पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ठीक है वी आर टेकिंग स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एलॉन्ग ए स्टेट लाइन फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ वेन वी आर डूइंग एनी थिंग ऑन ग्राउंड ठीक है बट इफ ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड देयर इफ यू आर अप्लाइंग दिस लॉज ठीक है देर वी कैन टेक स्टेट ऑफ रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस ट्रेन ठीक है तो सी है दिस स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज ए अकॉर्डिंग टू ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस यू कैन टेक ठीक है अच्छा बाई दिस वी कैन ऑल्सो डिफाइंड एनर्सिया सी वट इज एनर्सिया इट इज फंडामेंटल इनहरिंग प्रॉपर्टी of every physical object by virtue of which the object resists any change in its state of rest or uniform motion we put inertia inertia actually humne properties ka naam diya inherent property beta why i have said 
ये उत्तर अधिकार में मिलता है किसी भी पार्टिकल को ऑब्जेक्ट को फिजिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी आ ही जाएगी ठीक है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इनर्सिया ठीक है ड्यू टू विच वाट हैपन इफ यू वॉन्ट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इट रेजिस्ट सपोज वन ऑब्जेक्ट इज हियर इफ यू वॉन्ट टू रिप्लेस दैट ऑब्जेक्ट तो अपोज करता है ठीक है अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन में है ठीक है इफ यू वॉन्ट टू चेंज हिज इट स्पीड आर चेंज मोशन टू रेस्ट इट अपोजेस वो हमेशा अपोज करता है तो ये जो अपोजिंग प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्टेट में है लाने की तो उसी को हम क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी का हमने क्या नाम रखा बेटा इनर्सिया इनर्सिया क्या है बेटा है फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इनर्न प्रॉपर्टी है यू नो ऑब्जेक्ट है ठीक है मैटर है तो मैटर हैज मास मैटर है तो क्या होगा बेटा मास होगा ठीक है हम लोगों ने पहले पढ़ा है मैटर मीन मास एंड इट ऑक्यूपाइज वेलो और मास है तो एक्चुअली इनर्सिया क्या होते हैं इनर्सिया इज मेजरमेंट ऑफ मास और मास इज मेजर ऑफ इनर्सिया ठीक है तो इनर्सिया का मतलब ही आप मास से लेकर के चल सकते हो ठीक है इनर्सिया मीन मास देर यू कैन से इक्वेलेंट तो इफ एवरी ऑब्जेक्ट हैज मास तो दे हैव ए प्रॉपर्टी ठीक है एंड दैट प्रॉपर्टी इज इनर्सियल प्रॉपर्टी या इनर्सिया बाय वर्चू ऑफ विच ऑब्जेक्ट रजिस्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है बेटा रजिस्ट करता है एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर यूनिफॉर्म मोशन ठीक है तो एनर्सिया कैन बी मेजर्ड एनर्सिया को हम कैसे कर सकते हैं एनर्सिया कैन बी मेजर्ड बाय मास एनर्सिया हम एक तरीके से कर सकते हैं मेजरमेंट ऑफ मास मास ऑफ ऑब्जेक्ट तो रिमेंबर ठीक है इवरी बॉडी ठीक है हैज ए प्रॉपर्टी एंड दैट प्रॉपर्टी इज फंडामेंटल प्रॉपर्टी इज विच अपोजेज आर रेजिस्ट द चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इनर्सिया ठीक है एंड मेजरमेंट ऑफ इनर्सिया ठीक है तो दैट विल डिपेंड अपॉन मास आर यू कैन से इनर्सिया एंड मास दे आर इक्वेलेंट टू ईच अदर सी फर्स्ट ना ऑल्सो वी कैन से दैट इट इज लॉज ऑफ इनर्सिया बिकॉज सेम थिंग इज देयर ए बॉडी कॉन्टिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर स्टेट ऑफ मोशन इन ए स्टेट लाइन ड्यू टू एनर्सिया इट वॉन्ट्स टू रिमेन ठीक है या इट विल अपोज इफ यू वॉन्ट टू चेंज तो इफ वॉन्ट टू चेंज एनर्सिया देर अपोजिंग प्रॉपर्टी तो एक्सटर्नल फोर्स यू हैव टू अप्लाइड अगेंस्ट द एनर्सिया देन यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन तो यू कैन ऑल्सो से दैट एनर्सिया the newton's first law is also you can say laws of inertia see today we are going to discuss about the newton's second law actually what is newton's second law to so, newton's second law is what the rate of change of linear momentum is directly proportional to applied unbalanced force rate of change of linear momentum of a rigid body is directly proportional to the applied unbalanced force and takes place in the direction of applied force this is the newton's second law suppose let p is linear momentum momentum to what they have said rate of change of linear momentum is directly proportional to applied unbalanced force see here unbalanced force if balance force is there they can then there will be no change of uh, uh, linear momentum the so rate of change of linear momentum is directly proportional to and uh, they are also in the direction of applied force so here also we can say f directly proportional to dp upon dt implies if proportional we are removing we have to write one constant f is equal to k dp upon dt here k is a, a proportional constant 
कॉन्स्टेंट मीन प्रैक्टिकली वी हैव केप्ट एम एंड वी वी हैव अप्लाइड एफ वी हैव केप्ट ऑल द वैल्यूज कॉन्स्टेंट हैज कम प्रैक्टिकली के इज इक्वल टू वन देन एफ इज इक्वल टू वाट डीपी अपन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मूवमेंट दिस द न्यूटन सेकेंड लॉ न्यूटन सेकेंड लॉ इज वॉट अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू वॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हियर ऑल्सो वी नो वॉट इज मोमेंटम मोमेंटम इज मोमेंटम इज इक्वल टू वॉट मास इन टू वेलॉसिटी टोटल क्वान्टिटी ऑफ मोशन इज नोन एज मोमेंटम If you are writing here, P is equal to m v. If m is constant, constant mass of a rigid body, I have taken that time what happen? F is equal to d by d t of m v. If m is constant, we can take it out. So d by d t of v. and we know d by dt of v is that is what rate of change of velocity that is acceleration so this also can be written f is equal to m into a also if mass of a body is constant then we also can write in the form of what force is equal to mass into acceleration so this is only for when mass is constant that time we can write that force is equal to mass into acceleration but actual uh, momentum uh, sorry second law of motion is what ki rate of change of linear momentum is directly proportional to applied unbalanced force if mass is constant that time force is equal to mass into acceleration acha one thing more we have to remember suppose sometimes uh, mass is not constant for example when we are going for the propulsion of rocket that time mass is not constant uh, that time how we will represent this uh, formula f is equal to what dp upon dt <coughs> d by <coughs> dt of mv here if we take m <coughs> d by dt of v product rule if we are applying v d by dt of m if we we'll take magnitude we are taking only so f is equal to d by dt of mv so this can be written in the form of this also m dv upon dt plus v dm upon dt so this also formula we have to know <coughs> If m is not constant, that time what happen? Force is equal to mass into rate of change of velocity plus velocity and rate of change of mass. So, for example, if you we'll say propulsion of rocket, so their velocity is constant, mass is varying. So that time we can see here velocity constant. If v is constant, v is constant. So this formula will convert. Mean dv upon dt becomes zero. d by dt becomes zero. That time we will see this formula. F is equal to what? If we miss formula f, if we are here, we will see here. So what happens? What will happen, son? So f is equal to this dv upon dt becomes zero. So m into zero plus v dm upon dt. Or we will write here f is equal to v. dm upon dt so this formula is there when velocity is constant and there is variable uh, mass for example propulsion of rocket so v is equal to v into rate of change of uh, disintegration of mass or you can say uh, uh, <coughs> removing of mass from the rocket f is equal to v dm upon dt so this uh, and uh, newton's uh, second law of uh, motion so when newton second law of motion we two formula we can consider f is equal to ma or 
when velocity is constant f is equal to v dm upon dt and by newton's second law f is equal to dp upon dt see as f is equal to dp upon dt m dv upon dt v dm upon dt as i have told you by second law if m constant so this dm upon dt is zero to so m dv upon dt force is equal to mass into acceleration if v is equal to constant to so dv upon dt is zero that is what f is equal to v dm upon dt to so see one example i want to give you in a rocket of mass 1000 kg fuel is consumed at a rate of 40 kg per second they are given in a rocket mass of fuel is 1000 kg and consumed at the rate of 40 kg per second the velocity of the gas ejected from rocket is 5 into 10 raised to 4 meter per second the thrust on rocket is how much force acting on rocket due to this ejection of gas to so see here what i have told if velocity is constant what is the formula for the force f is equal to what v dm upon dt what they have given they have given velocity see here they have given velocity of the gas ejected velocity of gas remains constant during the propagation of rocket to so see here velocity is constant 5 into 10 raised to 4 meter per second and uh, fuel consumed at the rate mean dm upon dt what will be the dm upon dt dm upon dt is 40 kg per second <coughs> if you put this two values here so what will be the force v 5 into 10 raised to 4 multiplied by dm upon dt 40 kg per second all are in uh, mks unit no problem so this will be that kg meter per second square multiply here 5 fours are 200 into 10 raised to 4 newton or 2 into 10 raised to 6 newton so that will be the force actually formula is f is equal to minus v mean uh, and gases will exert if reaction is equal and a positive reaction so reaction will be in the form of thrust so what will be the magnitude of thrust the so magnitude of thrust will be the thrust the value of thrust will be 2 into 10 raised to 6 newton so this will be the thrust upon rocket due to ejection of gases from the rocket so which option will be correct you can see the c option will be the correct option here i have given one example where mass is varying okay mass is varying velocity is constant so what will be the force exerted in this process the f is equal to v dm upon dt